Đây là đài truyền hình SPTN Texas. Hiện Nhi xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được gửi đến quý khán giả những hình ảnh từ chương trình phóng sự đặc biệt. Và đây là những tin tức từ Fort Scott, tiểu bang Kansas. Xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh của buổi khánh thành Bảo tàng Lower Milken Center for Unsung Heroes, tức là bảo tàng cho những anh hùng thầm lặng, cũng như những hình ảnh về cựu trung tá Trần Ngọc Huế, xuất thân từ khóa 18 võ bị Đà Lạt. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. là truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có mặt ở tại thành phố Scott của tiểu bang Kansas để mà dự cái buổi khánh thành của cái trung tâm gọi là trung tâm Lower Milken Center for Unsung Heroes. Tức là họ sẽ vinh danh những người gọi là người hùng thầm lặng và cái trung tâm này cũng đã trước đây cũng có vào khoảng là 7 8 năm nhưng bây giờ đã có một cái trung tâm mới. Và cái trung tâm mới này thì và ngày hôm nay thì chúng tôi có mặt ở đây để mà vinh danh những người hùng thầm lặng. Thì trong những người hùng thầm lặng đó thì chúng tôi uh, có biết uh, được có một người hùng thầm lặng, người Việt Nam đó là ông Trần Ngọc Huế. Ông là cựu trung tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và ông có tên là Harry. Và cựu uh, trung tá Trần Ngọc Huế là một trong những Unsung Hero, tức là một trong những người hùng thầm lặng. Và... Uh, và ông Trần Ngọc Huế thì hôm nay cũng sẽ được vinh danh cùng với những người mà hùng thầm lặng đó Và các anh hùng thầm lặng này thì họ đã làm những việc phi thường ở trong đời sống qua những cái câu chuyện khác nhau Và lần vinh danh này thì người hùng thầm lặng Việt Nam thì có ông Trần Ngọc Huế Cựu trung tá Trần Ngọc Huế được biết đến và được vinh danh nhờ hai cô nữ sinh của trường trung học Seaman thuộc thành phố Topeka của tiểu bang Kansas Cô Hayley Reed và cô Andrea Sodergren được sự hướng dẫn của cô giáo dạy sử là Susan Sittenor đọc cuốn Vietnam's Forgotten Army, Heroism and the Betrayal in the ARVN, tức là một quân đội bị lãng quên, anh hùng và kẻ phản bội trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Của tác giả là một giáo sư sử học Andrew West. Họ biết được. Sự chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu trung tá Trần Ngọc Huế đã trải qua trận đánh hào hùng của Tết Mậu Thân năm 1968 và sau đó trận hạ lào năm 1971. You, um, how did you meet uh, Trần Ngọc Huế? I met Pham Van Den first. Um, when we went to Vietnam, the only thing I knew was that I wanted a South Vietnamese veteran to speak to our group. And he was one of the few for obvious reasons that felt like he could speak so I met him first and I decided I want to write a book about Pham Van Dan he had a very interesting story when I got back home people said don't write a story about him without having Tran Nhat Hue he's the one you need to be writing a book about as well because one represents the person who gave up one represents the person who didn't he said you have to know the whole story not just half of it you have to know the whole story And so I called him one day and sent him an email. I was afraid he wouldn't talk to me because uh, he didn't know me. He had never, we'd never met. But but he he wound up being a person of pure gold. He he was he's fantastic. Was he rich or he poor? Pham Van Den. Pham Van Den, by American standards, probably middle class, uh, lower middle class. Uh, Tran Tra Nhat Hue is, of course, an America, uh, a Vietnamese expatriate living in this country. Like so many Vietnamese ex expatriates, came here with nothing and then had to struggle his way back. So th their stories are quite a bit different. Vâng thưa quý vị, thì trước tiên là ông gặp ông Phạm Văn Định trước và khi mà ông đi sai, ông muốn viết về ông Phạm Văn Định đó thì có những người là khuyên ông là à, nên đi về viết về ông Trần Ngọc Huế. Và vì vậy cho nên là ông có cái cuốn sách này. Hello teacher. Hello. How are you? Um, I'm fine, thank you. And uh, what's your name? I'm Haley Reed. Andrea Sodergren. Uh, and um, well, uh, let me start uh, uh, with you first. Okay. Uh, yeah. Um, after you learn, uh, two students uh, wrote about and uh, and uh, make film about uh, uh, Lieutenant Colonel uh, Trần Ngọc Huế. How did it start? Start with you or start with them first? Uh, vâng thưa quý vị và bà rất là uh, chú ý đến Việt Nam tại vì uncle của bà đó là người uh, lái phi cơ trực thăng. 
ở Việt Nam và ông đã bị rớt vì vậy cho nên là bà chú tâm đến Việt Nam vì vậy cho nên sau khi mà bà đọc một cái trang báo nói về anh Trần Ngọc Huế thì bà đã đem về cũng như là khuyến khích học sinh thưa quý vị và hai cô bé này thì cố tìm cách là cố liên lạc với ông Andrew West là cái ông mà đã viết cái cuốn mà một cái chiến tranh mà bị bỏ quên rồi người anh hùng và cũng như là người phản bội thì hai cô sau đó đã đã liên lạc với lại ông Trần Ngọc Huế và đã put together từ những cái đó của mình so how long it takes you to make it that Um, we started in August of our junior year, which was the past year, and um, we didn't finish it until about the following June. So it was about eight or nine months that we worked on it. Do you know anything about the Vietnam War? Um, we had to know a lot about the Vietnam War because the judges a lot of times ask us questions to see how much knowledge we actually know, and uh, we kind of knew a little bit about the American side of the Vietnam War, but interviewing Harry and the comrades that worked with him, it was really interesting to be able to see the um, South Vietnamese view of the war. And yes. Yeah, so you have a bright uh, students uh, over there. At that time, um, the last combat, uh, 1971, he got captured by the communists. Were you there? No. Or were you? No, I was back in, in the United States at that time. Oh, you already did? Yes. So, uh, what year you met him again? Uh, 1991. 1991. Yes, okay. when he when he came to the United States. Oh, that's. Uh, that's oh yes. How, how did you feel at that time? Oh, I was so thrilled when I when I heard his. He called me on the phone. Oh, when yeah. I heard his voice, I was just so excited, and I still remember the day and the time that we first talked. And I was just so. It was like having a person come alive again. And since then, we've been very good friends, and our two families are very close. We visit often. Yeah. So, um, how do you feel uh, about him to get picked, you know, one of the unsung hero today at the Milken Center? He is. He is. He's a hero. Yeah. He's a, a great hero. And one of one of the most wonderful things about Colonel Huey is his optimistic attitude. I've known Colonel Huey since 1967, yeah. and then, of course, mm -hmm. for a long time, I, I didn't see him. And when I found out that he had been a prisoner of war for 13 years and the, the terrible treatment he received at that time, and then, of course, after the, he was released and was living in Slagon with his family, it was still very difficult. But I have never heard Colonel Huey complain. He's a very optimistic person, a very positive person, and when he and his family came to the United States, they had nothing, absolutely nothing. And through a great deal of hard work and dedication and a positive attitude, It's a very successful family, and I know that um, Colonel Way is very, very proud of his three daughters. Yeah. And we have unsung hero Harry Way. Harry, please stand. Powder, LMC, powder, here. Thank 
เก็บกระนอกเก็บแล้วเลดี้แอนแจนเจนแอนกระนอกเว้ยพอมาดูทนายกรอเปรย์ตัวริบสาวเวียดนามแอนฮาร์ดูแอนฮาร์ดอันตุบีเฮียพอจิตีแบบแอนเฟลเอฟอนต์เบอร์ดีที่ตุลุมายดิวดีแอนจังแมนแวนไมค์กัตตีเอวอธิบดีมาแทนประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่ประเทศไ I will share it with you and follow it up on the battlefield in the hill. Attention and help as a POW for 13 years in North Vietnam. Even after release, My family and I got to struggle with very difficult circumstances to survive until I was saved by my friend, Lieutenant Polo David Weisman. So I felt I feel very happy to stand in front of you today to take part in this event. At this time, would Lowell Milken please come to the stage? Here I would like to present you with something. Thưa quý vị và đây là ở ngoài trời ở ở phía ngoài sau khi cái ceremony mà đã giới thiệu gia đình của anh Trần Ngọc Huế là một trong những ân sân hero tức là người hùng thầm lặng thì chúng tôi thấy rằng được mời ra ở ngoài để cho TV hoặc là báo chí có thể là phỏng vấn và người đầu tiên ở đây là cô con gái út của anh Trần Ngọc Huế con tên gì con tên ông cháu Diệp Chính Trần con Thuy Phương Susan Sitnauer Vâng, đây là cô giáo của hai em Hayley và Andrea Và ngồi giữa là người hùng Trần Ngọc Huế Và ngồi bên cạnh đây là Colonel Conrad And đây là một người bạn mà đến từ rất là xa Từ Washington DC đã về đây Và đi tháp tùng theo gia đình của anh Trần Ngọc Huế Why you come with them? I came with Harry because I worked with him at Navy Federal He became a great friend and an inspiration to, to let you know that no matter what you've had in life challenge, you can always overcome and move to a successful point in your life and still prosper. So you're very proud of your friend? Yes, I am. <laughs> That's why you're here. Thank you. And, uh, and uh, Colonel, and after uh, the ceremony, what, uh, what do you feel? Colonel Way is... Um, not only a great hero, but for me, when when you've been in combat for so long with somebody, they're no longer a friend, they're not your brother. So Harry's my brother, and he'll always, he always will be my brother. Uh, Andrea, 
and after the ceremony, and you are talking about his um, his uh, story. Uh, when you research, how do you feel now? It's so exciting just to have worked for this long and to have it finally kind of had this celebration uh, about him and our project. It's just really exciting. Okay. And after the project, and you uh, you won the award, so you feel like uh, you knew the Vietnam War more, and you knew Harry more. Oh yes, we know him a lot more. Um, we we call him our grandpa now, and we're his granddaughters. So yeah, it's pretty special. He went from being somebody on a website or on an article that we didn't know to now he's our grandpa. So okay, Angsan Harry. Uh, Harry. So how do you feel after you? Um, well, actually, we are very emotional um, ceremony. Senna, how do you feel when while are you are standing on the stage? Um, tôi cảm thấy rất là là vinh dự và sau cái lễ này thì tôi thấy là tôi có thêm hai grand, tôi có bốn đứa cháu trai bây giờ có thêm hai đứa cháu gái nữa vào grand granddaughter. Yeah. Và thưa quý vị và uh, nếu mà không có cô giáo đó để mà có một cái project cho hai student thì uh, chắc chắn rằng cái câu chuyện đó cũng không có được đem ra ánh sáng và anh được uh, vinh danh là một người uh, hùng thâm lặng. Uh, okay teacher, so uh, what do you say about your two students? Uh, my two students are excellent students and they're really great human beings and their passion for telling Harry's story is quite obvious and I'm very proud of them. Và đây là ba cô con gái rất là dễ thương. Ba con con gái này đã đến từ Washington DC tháp tùng để mà về đây vinh danh à, mà xem cái buổi lễ vinh danh của ba. Thì con cũng mừng nha con. Con cũng mừng hả? Dạ. Con biết chứ. Dạ con đọc về sách về nào về ba con kể chuyện về bạn bè của ba con kể chuyện cho con nghe nữa. Dạ dạ. Về cái về cái buổi lễ thì con có thích không? Dạ. Con thích về nhất là ở chỗ nào? Dạ emotion là khi mà dạ. Dạ dạ con. Vâng, thưa quý vị và đây là những người khách đã đến thăm gia đình của anh Trần Ngọc Huế sau mấy cái ceremony đã vinh danh anh. Thì họ đến và có nhiều người đã chia sẻ cái cảm tưởng của họ là họ rất là cảm động. Và quý vị cũng thấy là một vị quan khách đã rơi lệ khi mà nói về um, về cái cái um, về anh Trần Ngọc Huế cũng như là về chiến tranh Việt Nam. Và bà đã, uh, của những giờ, những người mà chúng tôi đã hỏi thì họ rất là cảm động. Họ chia sẻ cái câu chuyện về cái uh, sự mà cái cảm nghĩ của họ. You need a bigger audience. We need to bring this story internationally. And that's immediately where my thoughts were is how can we get this story out to a bigger audience. So it was fabulous. I'm so honored. And I happen to be married to Vietnam vet. And so it means a lot to me to hear your story. To be here in Fort Scott, at the crossroads of the Midwest, to open the new Hall of Unsung Heroes, this is more than a museum. This is a place where history comes alive. It's a place where we honor those who showed conviction and vision and compassion to change the world for the better. And we hope that their stories inspire people of all ages to become the unsung heroes of tomorrow. So let's do the ribbon cutting. Thưa quý vị và hôm nay là ngày thứ ba là ngày lễ chính ở tại Fort Scott ở tại Kansas, tiểu bang Kansas và trời thì mưa rất là nhiều nhưng mà hôm nay là ngày chính cắt băng khánh thành của thư viện gọi là Lowell. Thì à, những người mà Unsung Heroes này là những người đã làm nên những cái việc rất là phi thường Không hẳn là những người anh hùng trong chiến tranh Mà là những người anh hùng mà đã đem ra ánh sáng những cái người anh hùng thầm lặng mà hồi giờ người ta chưa biết Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang đứng ở tại thư viện mới Lowell Milken Center for Unsung Heroes Và mới giây phút đây là tuy rằng ở ngoài trời mưa nhưng mà giây phút các băng khánh thành rất là trang trọng với ông uh, giám đốc là người founder của Milken, uh, Lower Milken Center. Và quý vị nhìn vào ở trong thì đây là một cái thư viện mới. Cho nên ở trong này trưng bày rất là nhiều và những cái tấm bảng và những cái tấm hình đều rất là mới. À, vâng thưa quý vị và sau cái lễ cắt băng khánh thành thì ông um, uh, ông giám đốc là ông Milken, ông đã cắt băng khánh thành và hiện thời bây giờ ông đang đứng bên cạnh Thu Nga ở đây. Um, good morning Mr. Milken and how do you feel today after you cut the ribbon? 
I feel a great honor today to be able to open this Hall of Unsung Heroes and tell the wonderful stories of these individuals who changed the world. Yeah. Uh, uh, so, uh, actually, um, Unsung Heroes has been like a long time, but this one is just the new one, right? Yes, we've, be we we've been around for more than a decade, but we've increased our size because there's so many stories to tell. And what inspired you in the first place when you are thinking about having the museum for the Aung San Hero? I wanted to have young people see who the true heroes are in our society. Yeah. People who have really accomplished something of value for the benefit of others, like Lieutenant Colonel. Yeah. Yes, yeah, Harry Way. I mean, he did an incredible, incredible yeah. service, yeah. not only for his own people, but he taught important lessons to all Americans about loyalty, about yeah. devotion, yeah. about commitment. Yeah. And, uh, okay. So after you, uh, you met him and uh, you uh, saw him in uh, the face, what do you think about him and his family? Well, his, he has a lovely family. I met his three daughters. Yeah. But I'm so impressed of how he was able to rebuild his life after the most challenging of circumstances. It was a great honor to be able to visit with him and get to know him. Thank you very much, Mr. Milken. Thank you. Huế, anh có thể là cho biết cái cảm tưởng của anh ngày hôm nay khi mà anh cắt băng khánh thành của cái 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 museum uh, uh, cho Ân Sơn Hero là cho những người hùng thầm lặng và anh là một trong những người hùng thầm lặng. Cảm tưởng của anh. Thưa quý vị, tôi rất là xúc động và tự hào để được đại diện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại diện cho miền Nam Việt Nam chúng ta đứng trong một cái cộng đồng những anh hùng anh sân hero của Hoa Kỳ và thế giới ngày hôm nay tôi rất là cảm động và tự hào và tôi tưởng nhớ những cái sự hy sinh lớn lao mà đồng đội và chiến hữu của chúng tôi đã bỏ mình cho sự nền độc lập và tự do của miền Nam chúng ta. Tôi tự hào về cái quân trường Hòa Bị và cái trường Thiếu sinh quân Việt Nam đã đào tạo nên tôi. Và tôi kính dân những cái thành quả và cái danh dự này cho đến về cho những người anh em trong chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tường trình của Thu Nga từ Fort Scott ở tiểu bang Kansas về cái cái museum vừa, vừa mới mở ra đó là Lowell Milken Center. Và thưa quý vị, và chúng tôi cũng đã phỏng vấn cũng như là tường trình tất cả những Unsung Heroes, tức là những người hùng thầm lặng. Không có hẳn là người hùng thầm lặng là ở trong chiến tranh, nhưng mà người hùng thầm lặng là những người đã tạo nên một cái sự việc mà làm cho cả thế giới, cả xã hội thay đổi. Và phần tường trình của Thu Nga đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.